<笑>不愧是先帝呀，这么快就察觉到，可还是慢了一步。去问母祖，先帝可真是急性子。为了布下这道求地阵，我们可是谋划了上万年之久。哪儿那么容易就被先帝陛下破开了？求地阵，小小魔族也敢妄犯帝威？不过，万年之久，就是会阻我一生吗？呀！当当然不是，我们的目标从来都不是你。<笑>清雪，夫夫君，清雪，早寻来，我元宗，正心回首齐聚。这是万仙大陆的意思吗？哼，没错，要怪就怪你这先帝当了太久了。几万年未曾出世，看来你绝望。我何以为先帝？什么？万仙大陆，留给我的千寻。我，这就是天地的力量。灵魂已散，不再此界了吗？哪怕舍弃一切，寻遍亿万世界，我也要找到你。等我，不在，不在，这边也不在。好精纯的游魂，分享它，哪怕我的修为能暴涨数倍。小子，给我停下！找到你了！你们，你们要干什么？干什么？你这个废物，敢娶钱少的女人，当然是活埋你呀、啊！我错了，饶了我！晚了，下辈子记得遵守本分。别靠近不属于你的女人！哼，就这废物还想跟钱少作对，快走吧！此人体内居然有我的魂力波动，恐怕是我遨游万界所遗留的魂力碎片飘落此界所化，难怪天生痴傻，还与我一般模样。唉，没想到我魂游万界这么多年。都没有找到千雪，却在这个万界一角被我无意遗留的魂力化身先行找到，真是命运弄人呐、啊！千雪，我来了。
。小雪，那个凌云就是个傻子，你干嘛为了一个傻子执迷不悟？小雪，钱海早就钟情于你，你又不是不知道，赶紧踹了那个傻子吧。我与凌云毕竟有着婚约，你们今天这样大肆宣扬，岂不是要断了他的生路？这些年。人人都知道我韩家招了个废物女婿，不这么做，全家怎么会同意你嫁过去？爸，凌云她虽然痴傻，但这些年来却视我如至亲，我不能眼看着她自生自灭。爸可是为了你好，今晚你必须当着全城的面与凌云解除关系。你们不用再替那个废物着想了，他已经永远消失了。永远？哎呦，钱少。怎么来了也不通知一声啊？消失，一个傻子而已，让他消失就得了，弄这么麻烦干嘛？是吧，千雪？就是一个废物罢了，还用得上让全城的人都过来？只有钱少和韩小姐的婚事才够资格让全海城来见证。既然那个废物已经消失了，小雪，你现在还有什么可说？小雪呀，钱家可是海城最大的财团之一，钱少身为长子，不比那个废物强多了。你还有什么可想的？这些年来，你们为了巴结钱家无所不用其极，甚至将我卖给钱家，可如今，你们却连傻子都不放过。我永远不会嫁入钱家的。哎，快看，那人抬的什么东西？看样子，好像是韩家的傻子赘婿。哼。那个不是棺材吗？这个傻子怎么拖着一口棺材？这黑棺，这黑棺是我给那个废物准备的，怎么会在这儿？难道是他？那个废物不是被活埋了吗？他到底是人是鬼？凌云，你来干什么？快走！哼，你这个废物，没死就好好的躲起来，兴许还能苟活一生，干嘛还要来送死呢？一个武者都不是的废物，居然来送死，还特地把棺材都带来了，真是周到。这棺材，我是还给他的。大胆，就凭你个废物，也敢侮辱前哨，给我去死的！死了？发生什么了？残残鹰腿，酒鬼秘术之一的残鹰腿，怎么会被一个连武者都不是的废物用出来？不可能，一定是我看错了。这个废物怎么会残鹰腿？我不信，我没看错吧？那个韩家赘婿居然敢动手？传闻那个傻子赘婿。是个连武者都算不上的废物，但刚才我连他出手都没看清。他真的是凌云？怎么感觉有些陌生？你你你你居然敢还手！下一个，该你了。哼，装神弄鬼，看看你这一副生怕露怯的模样。暗中排练了很多次吧，没想到你个傻子，居然会用暗器。暗器？没想到你一个傻子能用暗器杀了我这么多手下。你这个废物能做到这份上，这辈子也足以自傲了。不过你这个暗器也就能用一次吧。接下来，我就会让你知道。你会后悔没有死在城外的泥土中。嗯，不可能，他居然跟上了我的速度。你既然赶着送死，那我就让你插个盾。放放开我！你敢动我，这海城谁也保不了你。反了反了，韩家赘婿居然敢对钱家动手，恐怕这海城以后……再也没有韩家了，凌云，你敢对钱家动手，是要让韩家陷入万劫不复之地吗？你这个废物，还不快
住手！全家咱们惹不起啊！哼，聒噪！敢在钱家的地盘里撒野，我要让你死无葬身！你可算来了，他们韩家这是要翻天了！经脉尽断而死，好狠的手段！大大哥死了，我要让那个废物血债血偿。钱家主居然来了，这韩家怕是渡不过今天这个坎儿了。韩家主，这是你的意思？钱钱家主，你听我解释。苏贵这个废物，这下我韩家恐怕在劫难逃了。你这个废物，还不快跪下认错！你非要让我韩家死无葬身之地吗？平时混吃等死也就算了，现在居然敢给韩家惹出灭门之祸，还不快跪下！跪下！你们最好让他们快点跪下，或许我还会考虑要不要放他们钱家一马。你，你说什么？你知不知道自己在说什么？你自己找死，别拉着韩家。你是说，如果我们不立刻给你下跪认错的话，你能灭了我钱家？没错，我没听错吧？这个韩家赘婿居然能说出如此狂言！嗨，傻子赘婿嘛，估计是又在说傻话了。凌云，我钱家在海域立足这么多年。从来没有人敢这么挑衅钱家，钱家，你们钱家在我面前，又算什么东西？好，很好，今天就是十个寒假，也保不了你。你这个废物，今天要捅破天不成？钱少，我寒假今日本想将这个废物逐出家门的。这个废物今日所做之事，与我寒假半分关系都没有啊。谅你们韩家也不敢。来人，凌云，今日之事因我而起，与你无关，你赶紧走吧。小雪，你疯了！这个废物今天所作所为都是自己找死，还不赶紧和他划清界限？小雪，都这个时候了，还犯什么傻呀？还不快乖乖过来钱少身边赔罪？这些年来，你一直忍受重重非议侮辱，保护我。今日起。我不会再让你再受任何委屈，接下来，该我保护你了。林云，你真的变了。跑一出恩爱的戏码，你杀了我大哥，本少想让韩家一同陪你下葬，现在本少给你个机会当英雄，只要你自断四肢，爬到本少面前舔鞋道歉。然后献上你的宝贝老婆，祈求认错，我就考虑放过韩家，如何？晚了，晚了，还不晚，我可以给你考虑和自断四肢的时间。我给过你下跪道歉的机会。你，你还真想灭我钱家？既然你执迷不悟，那我就让你知道，为何在海城。没人敢惹我钱家，给我上！让你就这么死了，真是便宜你了。这就是得罪钱家的下场。消失了？不可能！我说了，钱
形象，在我面前算什么东西？好猖狂的小子！你们愣着干嘛？还不快废了他！别喊了，他们听不到你的命令。发发生什么了？这凌云。莫不是厉鬼来索命来了？我只看到那凌云跺了一脚，这些人就死了，都都死了！鬼啊，鬼啊！凌凌云，滚开！你你你不要过来！林林少，不是我要杀你，都都是我爸出的主意，说要给韩家一个下马威。混账东西，你说什么？林林公子，少年英杰，是我有眼不识泰山，得罪了林公子。好难缠的小子，看来林老子亲自出手了。进去吧。林林公子，有什么要求尽管提，只求能饶我们一命。还有你这个败家东西，还不赶快给林公子磕头认错？我说过，不晚呢。不晚，不晚。刚刚好，去死吧，穿云刺！啊能逼老子用出穿云刺，你也算不枉此生了。等等，不可能！你、你，轮到我了。主上，饶我一命，饶我一命，饶我一命！下辈子记得遵守本分，别靠近我的。连全家主都不是对手，这凌云莫非是传说中的龙榜强者？传说中的龙榜强者？哎，这海城恐怕要变天了。我留你一命。不是让你在这装死的，林林少，有何吩咐？收尸。是。这还是我熟悉的那个凌云吗？结婚这么多年，我还是第一次看到这样的他。凌云，你怎么变化这么大？还要多谢那个钱少。用铁锹将我打醒，走吧，咱们回家再说。啊，你，咱们的关系还没这么亲。我可都记着呢，咱们可是合法夫妻。那只是名义上的。哈，以后海城的顶级世家，必有韩家的一席之地了呀！祝贺韩家主了，我先贺为敬。过奖了，过奖了。<笑>可恶！明明是个混吃等死的废物，怎么会变得这么强？凌云，这些都是你做的？我做的都是你最喜欢吃的，尝尝吧。没想到凌云你居然还会做饭，还这么好吃。喜欢吗？喜欢我天天做给你吃。<笑>我照顾了你这个傻子这么多年，你当然得好好补偿。嗯。嗯嗯嗯，什么？爷爷出事了
。翠雪，怎么了？爷爷他快不行了，我得赶紧过去一趟。我和你一起去，有我在，爷爷会没事的。嗯，说不定能帮上医生什么忙。我们走吧。灵外，爷爷他怎么样了？情况不妙，你还是赶快进去吧。站住！姐，你怎么还带着宠物入内啊？你说什么？他可是你姐夫。没事，千雪，你先进去吧，我马上过来。那我先进去了，凌云，你尽快。呸！不是不让你进，主要是怕你这个傻子进去之后会发疯捣乱呢。我劝你赶紧让开，不要耽误了爷爷的病情。哟，听你这意思，我要是让你进去，你能把爷爷的病给治好？没错，让我进去看看，爷爷兴许还有救。哈，我没听错吧？你这个傻子居然说自己会医术，果真是人不可貌相啊！哈哈哈哈，笑死我了！让你进去也不是不行。喏、no? ，把这块地舔干净，让大家看看，你这只韩家养的狗听不听话？<笑>林卫，你从哪儿学的训狗？笑死我了！还是林卫你会找乐子呀？啊，想进去救爷爷，就听话，如何？林卫。你不会真信这个废物懂医术吧？傻子才信，没看到灵卫是逗傻子玩呢啊！赶紧清理，我还真想见识一下你这个傻子姐夫怎么出手行医呢。既然你这么想见识，那我就满足你。要干什么？快放手！干什么？啊、当然是。地面清理干净，你你居然敢动手！这还不快放开他！你说的我可都照做了，这回可以让我进去了吗？还是说你们想见识一下我的医术？呃，不，不用了，林少还是赶紧进去给爷爷治病去吧。啊，呃，是啊，林少的医术，我们还是信得过的啊。哎哎，这凌云不是个傻子吗？什么时候变得这么厉害了？看来不是流言，我听说昨日在五站酒店。凌云，你终于来了。嗯，不是都说了吗？我师傅治疗时不能打扰，怎么又来一个？无妨，让他们在远处安静看着，不要打扰到我就行。便宜你们了，能见识到我师傅亲自出手行医，也算让你们开开眼界。开开眼界？我只知道他要是把这副药喂给病人，病人仅剩的一口气就没了。你敢质疑师傅的医术？要不是他老人家出手，病人早就挺不住了。你师傅用的全是治刚治烈的补药，病人现在需不受补，一旦复用，仅剩的一口气就被冲没了。哟，你
，你还懂医术啊？等会儿，韩小姐喊你凌云，你就是那个韩家的废物赘婿吧？哼，你这个废物，居然敢指点别人行医，也不怕风大闪了舌头？是不是狂言，一出手便治？你这个傻子，还真想出手？让你胡乱行医，导致病人死了。要是传出去，谁还敢找我师傅治病？治病？再这样下去，你师傅错用药材，导致病人病情恶化死亡，你担待得起吗？你们吵什么呢？没看到我正在抢救病人的吗？师傅，他说你用错药材，不配给他人治病。我知道你，韩家赘婿。你这个大名鼎鼎的傻子赘婿，居然大言不惭的质疑我的医术，韩小姐，这就是你韩家的待客之道。凌云，你真要把窝能治好爷爷？嗯。大夫，凌云说他有把握医治，你就让他过去看看吧。韩小姐，韩老爷子已经无力回天，难道你非要让这个傻子折腾，不得善终吗？对你这个庸医来说，确实是无力回天了。够了！你这个废物，三番五次的侮辱我师傅，你可知道有多少人求着我师傅上门治病？你可知说这些话会给你韩家招惹多大的麻烦？小小雪，爷爷，爷爷，我在。回光返照，韩老爷子快不行了。不行了，你这个庸医说的可不算。韩老爷子已经这样了，你难道非要出手折磨他吗？韩家还真是出了个孝顺的女婿。韩老爷子纵横一生，最后居然被一个傻子致死，真是讽刺啊！咦，这个傻子要干什么？这是不可能！这个傻子怎么会？鬼门十三针，没错，一定是鬼门十三针。不会吧，不会吧！你这个傻子，不会以为就凭几根针就能把人救活吧？无知！师傅，你看这个韩家废物，没想到传说中的鬼门十三针。居然被一个傻子施展出来了，师傅，你说什么？师傅，这个废物拿几根针插一下，就想把人救活，真是太好笑了。我看你才是废物，没见识的东西，这是失传上千年的上古医术秘籍——鬼门十三针，可活死人，肉白骨。上古秘籍。怎么会？看来传言是真的。昨日秦家家主被人灭口，根本不敢还手。据说是一个龙广强者干的，应该就是这个韩家赘婿。这么说，这个傻，明明是韩家的隐士高手，那咱们刚才那么嘲讽他，得赶紧给林公子道歉，得罪了龙广强者，总是咱们两个能承受得了的。小。小雪，我这是<笑>太好了，爷爷，你终于醒了。方才有眼不识泰山，冲撞了林小友，还请原谅老夫。林公子，我我有眼无珠，你大人有大量。现在没空搭理你，贵客到此。
居然还能这么用！什么人？居然敢光天化日的袭击韩家？应该是钱家的报复。你们就在这里不要走动，我出去迎接一下客人。还有好多人，一起带上吧，不要轻敌。放心，对付他们，三根足矣。头儿，对付一个傻子废物。至于这么兴师动众的吗？你懂什么？听钱家传出的消息，说这个傻子是个韩家隐藏的龙榜强者。龙榜强者？我看钱家就是被吓傻了。我纵横海城这么多年，没听到哪个龙榜强者和韩家的这个傻子的描述符合。对呀、啊，就算那个傻子赘婿真是个龙榜高手。就刚才咱们这一轮火力攻击，只怕只剩下高手碎片了吧？是啊，功夫再高也怕菜刀。就算是龙榜高手，也挡不住子弹，不是？<笑>我听说老板为了对付那傻子，还请了龙榜级别的杀手。头儿，是真的吗？在这废什么话？赶紧去确认尸体。说说也不行，他他没死，他他没死啊，居然毫发未损，快继续射击。我只看到一道寒光，他到底干了什么？你们这些不速之客，我不是很喜欢。不说出是谁雇佣了你们，我得死。那是真，那小子居然用真就能废了我们的手腕。他是个用暗器的高手，既然如此，那小子是用暗器的高手，迅速拉近距离。不给他用暗器的机会，老子最烦你们这些用暗器的废物！用暗器偷袭一无是处，给我死吧！还敢放肆！我想啊，你到底是谁？龙龙榜上可没你这号用暗器的强者。我旭雪，你们不是已经知道了吗？说吧，到底是谁让你们来的？你们这些没用的东西，连一个废物都搞不定，还要我亲自出手？谁？谁？居然还被这个废物打得跪了一地，老板的脸都被你们给丢尽了。陈陈哥，你可算来了。陈哥，这小子的暗器实在太邪门了，估计是个龙榜高手。兄弟们实在搞不定啊！暗器，我们龙榜上可没有用什么暗器这种歪门邪道的废物。你小子就是韩家那个用暗器的废物，我就让你见识一下废物和真正龙榜强者之间的差距。你是这群人的老大，说出谁派你来的，我可以饶你一命。饶我一命！<笑>自打我沉默登上龙榜之后，这么多年来，还没有人敢这么跟老子说话。我给过你机会，既然如此，怎么回事？他什么时候到我背后的？那是我的剑！我我快的速！啊！说。谁派你们来的？啊
想死，太便宜了！杀了我，快杀了我！你，啊啊、你这是什么妖法？为什么这么妖？痒死我了、啊！希望你的骨头够硬，因为我还有很多招数。我说，我说，是江南王派我们来的，饶了我吧！早点识相。也省得吃这些苦头。林少说的是，该说的我都说了，那小的就不打扰林少了。等等，你带来的垃圾，走的时候，他用我提醒你带走吗？是是，林少，我我这就带走。凌云，没事吧？我没事。林公子是什么人？怎么可能有事儿？韩小姐，你太多虑了。听他这么说，千雪，你刚才很担心我。谁知道外面什么状况？对了，凌云，那些人到底是谁派来的？是江南王。江南王，他怎么会对韩家出手？他的目的不是韩家，而是我。看来，江南王与钱家世代交好的传闻是真的。江南王盘踞海城多年，不是钱家能比的。放心，想要我命的，凭他还不够资格。你说什么？陈默被那小子一招就给杀了？能秒杀陈默，恐怕那废物就算在龙榜中也算得上高手了。韩家真是藏得够深啊！既然如此。只能从韩家身边的人入手了。哈，哈，听说了吗？韩老爷子被治好了，都只剩一口气了，这也能治好？我听说当天韩老爷子的助禅还被袭击。不好好练拳，你们在这嘀咕什么呢？徐师兄，今天怎么是你来授课？陈师兄呢？陈默他，他今天有事，怎么？我来代课，你们不满意？被徐师兄指导是我们的荣幸。小李，发生什么事了？谁把你打成这样的？是，是韩。哼，给你们三分钟，让江南王出来，否则这拳馆爱成消失。住口！我师傅岂是你想见就见的？居然敢来江南拳馆踢馆，真是活腻了！我认得你，你是那个韩家赘婿，师傅他可不是你们韩家能惹得起的。他就是那个大名鼎鼎的傻子赘婿，这是韩家没关住大门，让他跑出来了。这个废物犯傻也不看看地方，先给他废了再说，省得到处惹事儿。你们还有两分钟。既然你这个废物这么着急送死，那就成全你。什么？啊啊啊、还有一分钟。这这个废物怎么会这么强？怕怕什么？徐师兄可是龙榜强者。对呀，大废物再强，能打过龙榜强者？徐师兄，废了他，让他知道挑衅江南拳馆的代价。你这个废物，居然专程来这里找死，那我就成全。是风山雪，徐师兄这一招可是击败过龙榜强者的。徐师兄真起杀心了。不，不对，你们看，不可能。
这个废物，居然如此轻松的就接住了我这一招冰玄拳。时间到了。不，不要，饶了我！我带你们去找。师兄这就死了，连一招都没撑过去。灵灵上饶命啊！我我这就带灵上去找事。呃，江南王，我我早看江南王那个老家伙和他这些亲传弟子不顺眼了，灵上伤的好啊！这小子果然不是一般的龙榜强者。张庆，你去一趟吧。是，师傅。既然你们这么恨江南王，林林，那你们就先下去等他吧。你你干了什么？这是什么妖法？差不多了，收手吧。你能够轻松杀死沉默和徐离，实力就算在龙榜之上，也能排名靠前。不过，你未免有些太自大了。是大师兄，大师兄回来了，我们有救了。你是他们的大师兄，江南王在哪儿？哼，还想着见我师傅？你在韩家装疯卖傻这么多年，难不成演入戏，真傻了，非要找死？看来你确实知道江南王在哪儿。给你三分钟，带我去见他。三分钟，中了我的烟鬼针，用不了两分钟，你这个废物就会死。你年纪轻轻就有如此实力，但在强者面前还不懂退让，就难免夭折了。原本你胆敢招惹我师傅江南王，就是死路一条。但我这个人比较惜才，可以给你一条生路。你身为韩家的隐藏高手，想必有足够的话语权吧？我给你三个条件：一，献出你韩家全部的资产；二，归顺我师父江南王。至于三嘛。听说你老婆韩千雪颇有姿色，我给了你选择。选择？我给你的可不是选择，任何一条达不到，你和你韩家都得死。都过去这么久了，毒素怎么还没爆发？你和你非要选择死路？发生什么了？我怎么没法动弹啊？江南王在哪儿？在拳馆暗室。自尽吧！啊！不可能！这小子仅靠气势就能做到这一步？莫非这小子并非是龙榜强者？而是传说中的玄，该死！你那小子的实力
，人质威胁，简直就是笑话。只能先逃跑，日后再找那小子算账了。让他给逃了，这是什么？你是凌云？凌云，没想到是你，你这个禽兽！你认识我？我想你误会了是吗？<笑>没想到你在千雪身边伪装这么多年，我可是千雪最好的朋友，你居然对我下手！千雪的好朋友，看来江南王要把此女当做韩家的把柄了。你未免想的也太多了。千雪真是瞎了眼，嫁给了你这个衣冠禽兽。你只能先这样，先让他冷静一下了，带回去让千雪跟他解释吧。这，这里是。月月，你醒了。千<笑>雪，我还以为我再也见不到你了。你好一些了吗？啊，好你个凌云，还敢出现在我面前！千雪，就是这个禽兽绑架了我。要对我图谋不轨不是的，圆圆，你误会凌云了。事情是这样的，凌云他这么说，是凌云救了我。我我误会你了，对不起。不怪你，你当时受惊过度，我已经为你调理了一下，你就先在这里静养几天吧。<笑>太好了，圆圆，咱们好多年都没有见了，我跟你说。千雪以前的压力过于沉重，好久没有露出这种姿态了。啊，你是爸爸的助理，韩小姐，公司遭遇重大危机，需要您过去相商。重大危机？走吧，我和你一起去。嗯、怎么这么多记者？和韩氏集团将要发布的新药有关。具体的，待会儿韩总会给你解释的。现在正门进不去，咱们从侧门进去吧。爸，到底发生什么了？外面那些记者是怎么回事？千雪，你们可算来了！咱们公司的新药驻颜丹。发布日眼看就到，但是却因重要的核心材料被垄断拒售，无法支出。材料被垄断拒售，韩氏集团在海城也并不是什么小公司，他这是要得罪韩家。得罪？他们巴不得韩家死啊！驻颜丹耗费公司大量资金，一旦成功，将极大的提升公司的股价。就算跻身海城商界顶部，也未尝不可能。我的好妹夫，驻颜丹的核心材料量太大，能与韩家合作的，只有被你得罪死了的钱家。是，是。
是因为钱家。那天你们要我嫁入钱家，也是因为此事。事已至此，只能宣布祝愿单发布取消了。朕需尽快研发其他新药，挽救骨架了。不用取消。呃、你说什么？这你有办法？这个就是祝言丹的研制配方吧？我有办法解决材料的问题。我承认你的身手不错，医术也非凡。不过嘛，瞪大你的眼睛看看上面写的什么材料，敢如此大放厥词！你林云，你有所不知，上面的这些材料不只是药材范畴，还是……我已经看过配方。我能解决，不用取消祝言丹发布会。凌云，你真的可以？我有把握。我相信凌云。爸，通知外面的那些记者吧。这……通知什么？通知咱们韩教过些日子就要出个大丑。你们居然真的相信这个废物？凌云他可是爷爷的救命恩人，你怎么能这么说话？要不是这个废物。钱家怎么可能会和韩家决裂？韩家怎么可能会走到现在这个地步？小雪，不是我不相信凌云，凌云他最近所展现的能力的确是非同凡响。只是，凌云他再厉害，也不可能凭空把材料弄出来呀、啊。爸，你们，既然如此，不妨咱们来打一个赌，如何？什么赌？我若拿不出祝言丹材料，亲自前往钱家以命赔罪，保证钱家不计前嫌，恢复与韩家的合作。哼，没想到你这个废物居然有如此觉悟。若是我拿出了祝言丹，把你的韩氏集团副总裁的位置让给千寻，这个废物还挺会给老婆着想，居然还惦记起我这个位置。怕了，不敢赌吗？怕，你还真当自己是神仙了？这个赌约我答应了，我这就去准备新药发布会，恭候林公子的大驾。小云，有你这个龙榜强者在，韩家即使遭变也能东山再起，何必要立下这个赌约呢？爸，你就相信凌云吧，他给我们的惊喜还少吗？这个势力因为距海城极远，我韩家并未与其交往。就算你能与他们达成合作，路途遥远，回来恐怕也赶不上发布会。但却是我唯一能给你的帮助了。我说过，我能解决。你，你们也去准备发布会吧，我去去就来。张记者，你前些日子不是说韩家与钱家决裂，这新产品不是无法研发了吗？我的情报岂会出错？这次的发布会肯定是宣布新产品终止研发的。咱们在发布会上对韩家落井下石，就会将韩家打入谷底。落井下石？咱们和韩家也没有仇，为何要这么干？韩家和我们没有仇，但是和其他人有仇。我跟你说，新产品的核心材料渠道可是把握在钱家手里。你的意思是打压韩家，钱家会高兴，然后打
压寒家伙，不光能赚韩英之那个女人一笔酬劳，想必钱家也会因此酬谢，真是一箭双雕。来了，发布会要来了，那不是韩清雪吗？怎么会是她主持发布会？欢迎各位来到韩氏集团发布会。这次发布会的目的是宣布集团即将开售一款新的美容养生产品，名为驻颜丹。什么？继续发布？难道韩家与钱家已经和解了？不可能！韩家与钱家如此的深仇大恨，怎么可能和解？驻颜丹是韩氏集团耗费数年精心研发的呕心沥血之作，服用之后可祛斑去皱、乌发明目、青春常驻、祛病延年。等等，嗯，听你这么说，你这驻颜丹岂不是能够返老还童？韩氏集团难道研发出了仙丹不成？是啊，韩小姐，牛鼻吹的也未免有些过了吧？返老还童都说得出口。韩氏集团在海城也算有头有脸，怎么会如此口无遮拦，妄下海口？我知道诸位有众多疑惑，是不是噱头？到时候一看便知。好、哦，这么说，你们还能拿出食品？没错。过后我们会给大家展出食品。得了吧，驻颜丹的核心材料只有钱家有，现在钱家怎么会提供材料给你们？什么？驻颜丹的核心材料把握在钱家手里？这韩氏集团越来越不要脸面了，竟然如此信口开河！该不会你韩氏集团要拿假货来糊弄我们吧？真是狗急跳墙了！不会的。我们保证是真正的驻颜丹，药效如同我说的一致。哦，你凭什么保证？凭你这张嘴吗？韩氏集团推出如此重磅产品，向你出面，有些不够资格吧？你们的韩总呢？韩总在哪里？那个废物觊觎我的位置。你们还嫩了点！假药。既然你这么笃定，那你不妨亲自试试，到底是不是假药？你是凌云？凌云，你找到了，这个就是。这个就是驻颜丹。那么，到你。<笑>呃，不行，万一我吃出问题，就没法给公司交代了。你们不是说驻颜丹能够返老还童吗？就让他试试。啊！大妈，不要慌张，这可是你们公司的新产品，不会出问题的，对吧，林公子？呃，这就是你们吹破天的驻颜丹？哈哈哈哈哈！你们是真不怕闹出人命啊，阿姨。你在这里干了这么久，知道我们的为人，放心吧。啊，我相信韩小姐你们。这也没什么变化啊，会不会是假的？没有变化，你们这就是没有药效的假药。我现在看你们怎么解释。假药？韩氏集团居然明目张胆的发布假药！这回韩家是跳进黄河也洗不干净了。解释，现在药效已经生效，不妨你们再看一眼如何？韩小姐，我这是……这这是真的返老还童了！驻颜丹，驻颜丹竟有如此逆天功效！报道，赶快报道，仙丹降世了！既然真的有能让人返老还童的药，这凌云莫非是天神下凡不成？凌云，多亏了你，发布会圆满结束。不、哦，没结束。戏看够了吗？你。
明天我在公司等你，不要忘记我们的赌约。你搞的小动作，我可以当做没看见。你就是韩家养的一条废狗，竟然敢如此对我！给我等着！韩氏集团因为驻颜丹的发布，股价短短时间暴涨了几乎一倍。李云，有你在，我韩家君临海城，指日可待啊！虽说驻颜丹不能返老还童，但是仅凭恢复年轻容颜。凌云，你这是拿出了一枚仙丹呐、啊！现在海城所有的财阀世家都盯上了韩家的驻颜丹，不知是福是祸呀？韩总，嗯，整个海城的所有医美集团都派出了代表，想要与韩氏集团商谈合作。看来该来的还是来了，让他们去会议室等着吧。既然他们都是为了我的驻颜丹而来，我就会会他们。到时候让千雪与你一起过去吧。你现在已经是韩氏集团的副总裁了。啊，副总裁，我？你们跟英之的赌约我知道。从今天起，千雪，你就是韩氏集团的副总裁。这韩总好大的威风啊！将我们晾在这这么久。哼，还只是刚发布，就如此目中无人。只要是驻颜丹正式发售，那尾巴不得翘到天上去？绝不能让韩家一家独大，咱们必须让韩家交出配方。对，这韩家如此面目，如果利用驻颜丹一飞冲天，必会对海城其他财阀狠狠打压。对呀、啊，对呀、啊，说的没错，没错，必须让韩家交出配方。哼<笑>。十几家海城财阀世家联合施压，你们若交出配方，就是断了韩家的崛起之路。想抢我副总裁的位置，我看看你们现在如何解决呢？哦，那是凌云，韩家居然派来个傻子来应付我们，这就是韩家的待客之道。韩千雪小姐怎么来了？旁边那个是不是他那废物老公啊？这韩家真派傻子来接待我们，真是欺人太甚呐、啊！待客之道，韩小姐是韩氏集团新任副总裁，诸位是觉得本公司的副总裁不适合招待大家吗？副总裁，不是韩英之吗？怎么变成他了？韩小姐来也就罢了，但以这个废物老公来是怎么回事？真当你韩家登顶海城了不成？我不来，你们找谁去要配方？哦，听你这么说，你不光知道了我们的来意，不错。驻颜丹的配方是不会出售的，大家请回吧。韩小姐怕是搞错了一点，这里的所有人代表了海城过半的财阀世家，我们可不是求你韩家卖出配方。韩小姐，韩家交出配方，有钱大家一起赚，何乐而不为呢？对呀、啊，说的没错。对呀、啊。说的没错，<笑>副总裁可不是这么好当的。千雪，你们还是太嫩了。<笑>你们怎么？你们打算强抢,抢了吗？交出配方，你韩家尚有一条活路。不然得罪了我们，只怕你韩家有命卖，没命花。真是好大的手笔啊！你们应该就是各自世家隐藏的龙榜高手吧？还真是傻子，在场的足足有十三名龙榜高手，你这个傻子赘婿，难道还真以为能与我们抗衡？十三名龙榜强者，你们居然动手强夺，疯了不成？这驻颜丹可是称得上返老还童的仙药，对他们这些世家来说，没有比命更重要的了。不过。就凭这些人想动手抢夺，还不够资格。这小子什么时候出的手，能将暗器运用如此地步，只怕足以位列龙榜前列。韩家当真藏得极深。就此离去，我可以当做什么都没有发生。不然，我不介意将你们这些世家的底牌
，死去一张。多多谢林公子饶命，我这就走。多谢林公子饶命，多有打扰。呃，我们这就走，呃，这就走。哼，好手段，这就是传说中的鬼门十三针。以你的实力，恐怕足以位列龙榜前四十。嗯，浑身龙气环绕，难道此人是陈家的？陈家。莫非是那个祖上的龙王真传，世代皆为海城的护城陈家？陈家居然也对韩家出手了。龙榜三十，陈吉，请赐教凌云，你这个废物再厉害，难道还能斗得过陈家吗？哼，你们这些世家，真是迷人。哼，幻龙掌，莫说只是个虚影，就算是真龙来了，也得给我俯首称臣。发生什么？我的幻龙掌被他一声冷哼就击碎了。好快！什么？陈家的龙影功居然失效了！死了？怎么会？他可是陈吉啊！他他杀的可是陈家人！龙榜三十的强者，一招就没了！赶紧回去通知族内，这韩家以后千万不能招惹！这个废物，难不成发现了我？这个陈吉真是成事不足，连个废物都杀不死。这个废物，连陈家都对付不了他吗？真是难缠。你是？凌云，再算算我们的账吧。你就抓了这个女人回来，那凌云能上钩吗？凌云当然不在意这个女人的死活，但是他老婆在意啊。这，这里是哪儿？江南王，护城陈家家主陈正豪，你们要干什么？干什么？当然是给你一个机会，给你一个活命的机会，让人来救你吧。你们是拿我当诱饵，来引凌云过来？怎么，你不是千方百计的想要除掉那个凌云吗？我们这可算帮你一个大忙啊！喂，姐，你去哪儿了？小小雪，我救救我！什么？姐，你现在在哪儿？我姐她被江南王绑架了，凌云，你想想办法救救她。你姐她处处与我们作对，暗中不知使了多少绊子，这是她咎由自取。不是这样的，英之姐以前对我很好的。他在哪儿？海海城郊区的废旧铁皮厂。等等。他们抓住我姐，恐怕就是引你过去的陷阱。你难道要直接过去吗？哼，你老公我神通广大，凭他们
，还没资格伤害到我。千玄，你就放心吧。那，那你小心。嗯。陷阱，有趣，在绝对的力量面前，这些不过就是笑话罢了。家主，凌云那小子已经到门口了。好，抓活的。我要将他凌迟处死，以报我弟弟之仇。是。阵法，龙影，陈家也在就算你真心前来，也得俯首于我，还不快给我趴下！那仅凭气势就破了盘龙阵，他他到底是什么人？快快去通知家主，这小子究竟是什么怪物？在说我吗？什么时候去吓家主吗？怎么一点动静都没有？对付那小子，难道连盘龙阵都没用上？家家主，你的任务已经完成，可以下场给他。没想到我的手下连盘龙阵都没用出来。就被你全歼了，阁下的暗器造诣真是深不可测。甚至就算是我，也没有赢你的把握。全局输给你，不冤。不过，这个废物，今日这里就是你的葬身之所。当日在江南拳馆不见你露面，现在敢出来了？废话不必多说，你放心，等你死了。我会好好照顾你老婆的，<笑>这么行不下去，那我就送你一程。这么容易就被激怒了，还是太嫩了。那小子不是用暗器的吗？怎么会有如此恐怖的速度？敢无死罪背朝于我，无人的小子，屠龙摆尾！跪下！这是什么？不对，这是幻觉。这小子居然还会幻术！差点就被这小子唬住了。我说过，了吗？龙影公怎么会失效了？不对，不是失效，是龙影公在恐惧。仅凭气势就能让龙王亲传的龙影公恐惧，此人恐怕早已不在凡人范畴。这，请林公子饶我一命，我愿携护城陈家，永远归顺于您。你是我降临此界后唯一任期限制住，任由此处驻扎，可任我为主。降临此界，他果然不是凡人。是尊主。凌凌云，你来了。别会错意。都是看在千雪的面子上，我才来救你。不过你死罪可免，活罪难逃。你要干什么？我已经将鬼门十三针种入你的体内
，日后你若是再敢对我和千雪不敬，只会叫你求生不得，求死不能。雕虫小技，可敢出来一剑？不用找了，已经走了。一击不中就逃跑了吗？哪来的老鼠？嗯，这是什么？韩家有难，念。如果不想让韩千雪被炸死，就独自一人前往卧龙庄赴约。是盘龙会，他们在韩家埋下了炸弹。盘龙会，韩家的仇敌。盘龙会在海城非常低调，神秘非凡，没人知道盘龙会的具体实力如何。但属下从未听过韩家与盘龙会结下仇怨。不过属下听说。盘龙会的头目对尊主的祝延丹兴趣极大，又是为了祝延丹而来吗？带路，随我去会会这个盘龙会。是我一人赴约，你就在此守候，不许任何人踏出卧龙山庄一步。是，尊重。这个韩家赘婿，脾气倒是不相忘。去，给我好好的招待一下这位贵客。是，老大，这个凌云可是以一敌二，击败了江南王和陈正豪，实力不容小觑。就凭咱们手底下那帮人拦得住他吗？他再强，也就是一个武者罢了。只会些花拳绣腿，现在可是科技的时代。再说，他的把柄可落在我的手里，他能掀起多大的风浪？而且，以防万一，我已经做好了最坏的打算。绝对万无一失。可，可他不是一般的武者啊，那可是龙榜强者，而且排名肯定不低。龙榜又如何？被子弹打中，一样得死。都在这里了，是吗？少装算了，龙榜高手又如何？瞄准他的四肢，老大要活的，开枪！全体都有，给我火力全开！是，是。居然不死！正面挡住了如此猛烈的火力，真是狂妄！我看看你能坚持多久。闹够了！居然还能顶着攻击前进，不用避开要害了，给我狠狠的打！强不管用，那就试试你的刀。我没看错吧？他徒手接住了导弹，闹够了。他真的还能称之为人吗？简简直是怪物！该。老大，那个小子轻而易举的击溃了我们的弟兄，马上要进来了。实力果然不容小觑啊！既然如此。把那个放出去吧！要放出那个东西，老大，你不留活口了。既然他嫌我的欢迎仪式不够隆重，那我就再热烈一些。别别杀我！
快，往外面逃！陈陈正豪，你没死，不好意思让你们失望了。白伟，尊主有令，不许任何人踏出卧龙庄一步。我劝你们还是不要自讨苦吃了。完了，这下真没活路了。不对，有动静。哈哈哈好浓重的煞气，看来要稍微认真一点了。嗯、没死，而且没有痛觉和灵智，这是炼尸之法。看来盘龙会也不是什么干净的所在。怎么样，这个欢迎仪式满意吗你们是用的活人，把炼尸之法用在活人身上。林公子，好眼力啊！不错，这些改造人是在活着的时候被改造的，成功率极低，只有强大的武者能够成功，而且成功之后还没有理智。不过听说林公子的驻颜丹很是神奇，如果我们合作。想必能够创造出最完美的改造武者，到时候称霸海城对我来说易如反掌。林公子，意下如何呀？称霸海城？哼，就凭这些非人的东西，可笑。可惜了，林公子的意思是不肯合作了。那就再让你感受一下他们的威力。还有，还不配和我谈合作。好强的气势！如果是一般武者，现在恐怕已经被你吓得屁股尿流了吧？这些改造人可是不知道恐惧的。是吗？不可能！这些东西没有理智，怎么会惧怕你？安息吧。接接下来，你该下去陪他们了。你，你是怎么做到的？你到底是什么东西？你，你别过来！只要我按下按钮，韩家一瞬间就会夷为平地。你不管你老婆的死活吗？你可以试试。这是你逼我的，让你老婆给我陪葬吧。什什么？一一气凝剑。这难道是传说中的六脉神剑？这招早已失传上百年，你怎么
，这就是你的遗言吗？你，你不能杀我！我盘龙会可是与海城欧阳家关系极深，你杀了我，欧阳家不会放过你的。欧阳家算什么东西？欧阳家可是由老祖坐镇的，欧阳老祖是被人称为人屠的顶级强者，你不能动我。说完了吗？难道这小子真的不怕欧阳家吗？老大，兄弟们都被我召集过来了。尊主，卧龙庄被盘龙会的人给包围了。老大，我们来了。就是这小子，让我们盘龙会集体出动。<笑>就算你真的会六脉神剑又如何？现在我盘龙会全部人马到场，你如何抵挡？孙主，虽说来的盘龙会人马没几个是龙榜之人，但是人数太多，场地狭隘，以多识相，还是以突围为主吧、啊。现在我给你两条活路：交出祝炎丹，发誓效忠于我，饶你不死；二。自断双臂，跪拜求饶，我可以留你一条狗命。盘龙会的人马都在这，这，这的货还看不清形势吗？既然你执意找死，那我就成全你。好，快走！这就是大荒山神剑的六脉神剑吗？竟有如此威力！既然都在这儿，那就省得我去一一清理了。怎怎么可能？老老大死了！上，杀了这小子，给老大报仇！蹲下！杀！给老大报仇！这是什么？啊！动了动手指，就灭了盘龙会，真是恐怖至极。走吧，孙主。先前正龙所说的欧阳家，还去地方啊？欧阳家传承数百年，其族内弟子都在城外战场锤炼过，皆是斩敌数百的强者。七老祖更是海城中最早从大荒山活着走出来的神人，恐怕也是有一些非常手腕的。就算是钱家等豪门世家，也只配当欧阳家的一条狗。无妨，尊主，不要说一个几百年的小家族，就算是大荒山的魔神出来，也只是只蝼蚁罢了。回去吧。是，是尊主。那欧阳老祖能从大荒山中活着走出？只怕实力与尊主不相上下，尊主他还如此狂妄，实在是有些不知天高地厚啊！什么？盘龙会一天之内被人满门斩灭了，千真万确。家主，现在卧龙庄还是血气冲天的模样，什么势力，竟然能一天之内将盘龙会连根拔起？
，难道是大荒山内又有人出事了？家主，属下听说，在盘龙会被灭前，曾有一人踏入过卧龙庄。是谁？韩韩家赘婿凌云。韩家，早听闻韩家有一个隐忍多年的强者，没想到强盗能轻而易举的灭了盘龙会。去，将静儿和婷儿叫来。是。韩家真是藏得够深啊！父亲大人，您叫我们。你们去韩家替我取一样东西。什么东西？把韩家那个废物赘婿的项上人头给我取来。直接命令韩家交出那个赘婿的人头不就好了？区区一个韩家，除了照做，还有的选吗？你懂什么？据可靠情报。那个凌云不光杀了江南王，收服了护城陈家，还在一天之内屠尽盘龙会。一天之内，就是我也做不到，怪不得父亲让咱们一同前往。多亏了凌云呐、啊，咱们韩氏集团现在可非同一般了。前一阵儿，钱家还主动上门致歉，以求合作呢。林，姐，姐夫，以前是我有眼不识泰山，我敬您一杯。林芝，你以前没少针对凌云，况且你之前被绑架，可是凌云救你出来的，还不快去敬酒？林，妹妹夫，我我对不起你，我向你谢罪，自罚一杯。就是这里了，听声音。好像在家族聚会啊，真享受啊！这可是你最后一顿饭了，凌云。往事已经过去，我已经不在意。以后你们要切记，不要目中无人，仗势欺人才是。对了，凌云，你救了我姐，没和我姐回来，去哪儿了？回来的路上，顺便打扫了一下垃圾罢了，而且还没打扫干净。打扰了，我们是来取一样东西的。凌云，将你的人头交出来吧。你是什么人，敢擅闯韩家？哟，现在韩家在海城如日中天，韩家主连我欧阳家都不放在眼里了。在下欧阳靖，奉家主之命，取你韩家赘婿的项上人头。欧阳家，欧阳靖，听说旁边的这个女子。是他妹妹欧阳婷，是几十年前就出事了吗？怎么会如此年轻、啊？呃呃，这其中恐怕有什么误会。哎，两位，要不上桌详谈一番？<笑>我们可不是和你们商量的，我们是来通知你们的。凌云，你乖乖受死，免得韩家再受你牵连。凌云，他从我欧阳家下属，盘龙会满门，此事。绝无回转余地！什么？凌云，你居然灭了盘龙会！欺软怕硬的废物，见到欧阳家的人就吓得不敢动了。铁子，那我就屈尊亲自过去取你人头凌云，无妨，你带着大家躲远点，免得被波及。看够了吗
，我让你看家，可不是让你看戏的。什么人？陈正豪，陈家果然归顺了韩家。擅闯韩家，图谋不轨，杀！很快的速度，四快，尽快龙阵。金针，看地穴。竟然有如此恐怖的力量，竟然不是怪物不成？林、啊、峰，林峰，今天你就杀了一半弟子，欧阳家的实力竟如此恐怖。让你的人撤吧，不要再枉送性命。什么？冰云，你终于舍得出来了。你看看，就因为你当了缩头乌龟，才害死了这么多人。早把脑袋交出来，不就没事了？想要我的脑子，你们欧阳家还不配。你该不会以为挡了我的随手一击，就以为自己天下无敌了吧？就让你见识一下欧阳家的一力破万法。你有反应？我稍微认真一下，就跟不上我的速度了吗？真是中看不中用，好放卫生，不可能！这就是你们欧阳家引以为傲的力量，可笑！弄玄虚，该死的废物！你是个废物，绝对是穿了什么宝甲，绝对是！把你的脑袋交出来吧，铁魔甲！平儿，快住手！还是毫发无伤？不，不可能！我欧阳家以力为本，一力破万法。没想到这个凌云。只靠肉身，就防住了欧阳家引以为傲的力量。看来，只能和你一相搏了。天魔撼地拳，够够了吧？轻描淡写的，接住了我全力一击，不可能！哎，啊啊、闹够了，我就还手了。这是。给我卖神剑！欧阳老老祖，我不会放过你的！哼，居然如此轻松就打败了欧阳兄妹，那毫无疑问就是六脉神剑。这凌云到底是什么人？他察觉到了，这么远的距离。他可能察觉到，金儿和婷儿怎么去了这么久？夏主，有消息了，讲。夏夏主，凌云一次拥有大荒山剑神的传承，六脉神剑，少爷和小姐未能提过，被凌云斩杀。金<笑>儿和婷儿被杀了，六脉神剑，好一个凌云！传家族死令，让全球所有在外的欧阳弟子回归海城，要让整个韩家鸡犬不留
，距离上次聚会已经过去了三十年了。龙榜可有变化？龙榜在最近这一段时间可是变化异常，尤其是寒假，最近可谓是扰得海城风起云涌啊。那个搞医美的寒假，一个小小的寒假，能在海城掀起多大风浪？因有所不知，韩家隐藏了一名隐士高手。韩家赘婿凌云，疑似拥有大荒山剑神的传承，出世短短时间，便已位列龙榜二十二。虽说他天资不错，年纪轻轻就已经位列龙榜二十二，但是此子如此狂妄，迟早会被海城各大势力收拾，不足为虑。这，这是？怎么了，血王？难不成你算到这小子？是大荒山剑神转世了，九天玄女转世，显示了。什么？在哪？是谁？海城寒家，韩千雪。哈哈哈哈哈哈！真是天助我们！如果能抓住九天玄女的转世，我们血影宗的实力就发生翻天覆地的变化。那岂不是说，我们血影宗有望重返大荒山？重返？哼，到时莫说是重回，称霸大荒山也易如反掌。一个转世而已，现在还只是个连武者都不是的普通女人，未免有些夸大其词了吧？夸大其词？九天玄女乃是先帝之妻，就算喝上一口她的血。也能延年益寿。既然是先帝之妻，恐怕咱们还没开始修炼，就已经被先帝发现。先帝出手，咱们这些凡夫俗子如何抵挡？蠢货！要是先帝尚在，先后还能转世，就算是转世，也只是普通人而已。对血影宗来说，弹指可灭。哈、啊，那抓到韩千雪，百利无一害呀、啊。正好最近欧阳兄与韩家起冲突，咱们不如去帮帮场子。静儿、晴儿，为父此次一定将那韩家坠去的人头亲自取来，以慰藉你们在天之灵。那韩家坠婿短短时间残害生灵成百上千，搅得海城鸡犬不宁。其手段之残忍，吓得海城各大势力敢怒不敢言，甚至灭我盘龙会，杀了欧阳家的两位天骄，如此目中无人。哼！今日我们将替天行道，踏平韩家，将凌云那小儿的人头夺下，以报欧阳家的天骄陨落之仇。李氏，今日吾等必定踏平韩家，诛杀凌云。以捍我欧阳家之尊严，报我欧阳家之血仇。如为此事，天诛地灭。千<笑>雪，这么多年过去，你的技术还没有长进啊！别幸灾乐祸，你还没赢呢。千雪，你应该这样。啊，凌云，你要干什么？你们小两口太欺负人了！我玩个游戏，你们都要秀恩爱。哼<笑>，这地方我是一刻也待不下去了。啊，渊渊，林渊渊他就是闹着玩呢。啊，哪儿来的直升机啊？是陈正豪，我出去看看。尊重。什么事？欧阳靖携全族弟子在欧阳祠堂立誓，今日誓要踏平韩家，诛杀尊主您。此时正在赶来的路上。我还没找他们算账，他们倒是先送上门来。尊主，欧阳家来势汹汹。而且还不知道那欧阳老祖的动向，咱们还是暂避锋芒吧。凌云，今日就是你的死期。会客登门了，你退下吧，我不好谦虚。是。哼、嗯，好茶，没想到陈正豪沏茶的手艺不赖呀、啊。来了，欢迎各位做客韩家。小子，这壶茶水就是你这辈子吃的最后一样东西了。家主，和他废什么话
，看来是来者不善。既然不是客人，越过此线者，死。果真是六脉神剑，此子掌握神剑传承，恐怕都能与老祖抗衡一二。不要留手，天魔附体！<笑>我已经给你欧阳家留了一套，我再说一次，越过此线者死。狂妄的小子，就算你有界拳传承又如何？今日我欧阳精锐进出，定要踏平韩家，取你项上人头。给我杀！冥顽不灵，只身一人就想阻挡我们，真是痴心妄想，逃避挡车。这什么、嗯？韩指间就杀了这么多人，不可能！六脉神剑怎能有如此威力？我说话算话，不越过此线，就此离去。我可留你们一条生路。那小子轻而易举的就杀了这么多人，不可能没有消耗。说什么留一条生路，肯定是在装腔作势，还不快上！什么人？躲躲藏藏。气节贯穿眉心而死了吗？诈诈尸了！这是血影大法，血影宗出手了。全体弟子出动，连一个毛头小子都拿不下来，还得让老夫亲自出手。欧阳靖，真是给你们老祖丢脸！血影宗长老，敢这好怜悯的小子！要不是我临时起意用尸体抵挡，恐怕那一剑就足以重创老夫。那小子用出如此威力的功法，肯定消耗巨大，恐怕已经是强弩之末。等到他油尽灯枯之时，哼哼，那就让老夫试一试，这小子还能用出几招。血爆秘法，传闻这是血影宗的搏命秘法。不错，此秘法能够燃烧武者体内的精血，使武者能够瞬间提升数倍的实力。哼，这些死去的弟子现在的实力，恐怕个个都能与我媲美。凌云，这下我看你如何抵挡。既然已经死去，那就老老实实的躺。天真，这些活尸可都是不死之身，除非你将他们斩成碎块。但是你还能使出那种程度的攻击吗？哼，我劝你乖乖束手就擒，免得死前受尽折磨。
孔师之法，不对，是空血吗？怎么放弃抵抗了？如果没有发生这些事的话，韩家有你在，未来恐怕不可限量。可惜，快，就怪在你太狂妄了。你们恐怕误解了什么。这，这，不可能！他居然还能使出这种程度的攻击。这些，只不过是我随手一击罢了。一个落魄的古武世家，怎么可能培养出如此恐怖的怪物？我想起一个传闻，韩千雪是在去大荒山附近旅游的过程中发现的凌云，难不成？凌云的真实身份是大荒山内的修仙宗门的弟子。这小子身上的功法不属于大荒山之中的任何宗门。难不成你要告诉我，这个韩家赘婿是传说中大荒山剑神的徒弟不成？对了，是茶。哼，这小子的茶有问题。这个茶肯定是某种天才地宝，能够迅速恢复武者的力量。我说的话还算数，就此离去，我可放你们一条活路。怎么回事？这么久了，没能拿下一个小小的韩家也就罢了，还需要求援？这小子不知道从哪儿得来的天才地宝，能够迅速恢复自身力量，从而能频繁的使出六脉神剑。不过现在，这个小子的死期到了。哼！六脉神剑，一个小小的寒家居然能培养出这种高手，真是令老夫刮目相看。可惜，今日之后就没有寒家了。凌云，现在跪地求饶，自断此事，我可以给你一个痛快。这就是你们的底牌了吗？既然你们不想走活路，那我就成全你。残狂妄的小子，死到临头了还不自知！那、嗯、在这儿呢。云，去死吧！邪魔拳，还！到头来还不是一死。哼，只是可惜这小子手里六脉神剑的传承。不，不对，想学吗？可惜我给你留过活路，你没有学、啊。不可能，如此轻松就挡住了我们的联手进攻。哇、啊！这小子还是得意了吗？哼，血魔腿、啊。这小子。究竟是什么怪物？嗯，这是那小子的茶水。哼，不，不可能，这这是普通的茶水。这么说，这凌云是真的有如此恐怖的力量？难道他真的是大荒山的宗门弟子？凌云，你你不能杀我！欧阳家老祖。
，可是已经踏入仙途的存在，就算是大荒山宗门弟子，也无法抵挡。欧阳老祖，你是说他吗？这，这是，老祖，你可算来了。啊，欧阳兄，你来了。老祖，此次嚣张跋扈，心狠手辣，逼我欧阳家弟子无数。欧阳家不共戴天，请老祖替死去的弟子们报仇雪恨啊！哦，如此轻松就能挡住老夫一招，年纪轻轻。实力竟如此强大，我从未听说大荒山的宗门弟子有现世的消息。你到底是谁？我是谁？你还没资格知道。不要冤枉的小子，老祖他可是有志想踏入仙途的存在，不赶快跪地求饶也罢了，居然还如此挑衅，马上就让你知道什么叫生不如死。也好。既然你不说，那老夫杀了你，你的宗门也找不了老夫的麻烦。欧阳兄闭关许久未见，兄妹竟有宗长的如此之多，不知道这小子是哪家宗门的弟子。可惜了，此族你不给我，灭天魔掌。不是是我要提醒一下，这。这不可能！居然如此轻松就挡住了我的全力一击。不对，这是六脉神剑，不是挡住了，而是斩断了我的攻击。你越界了！好，好，好，百余年没有出手，看来你们都忘记了。林霸，何以被称为人族哼，还好老夫跑得快，险些遭了欧阳老贼的毒手。韩家赘婿恐怕凶多吉少了，欧阳天霸也难免会元气大伤。哼哼，便宜我了。邪龙精气，大荒山剑神斩杀子欧，精气落到老夫手里。那老夫也不是不讲恩情之人，交出剑神传承，老夫可以给你一个痛快。我如此好言相劝，为何你们偏偏要选择死路？你又越界了。好小子，既然你敬酒不吃吃罚酒。尝到老夫的手段之后，自然会求着交给老夫的。既然你这么想要大荒山剑神的传承，那我就成全你。现在才知道服软了，软了。放心，老夫会留你一命
，你让你成够了老夫的手段，再送你上路。起来！怎么回事？这小子用了什么招数？我怎么没法动弹？不，不对，这不是那小子的招式，是，是我的身体。邪龙精气在恐惧。乌阳天霸怎么不动了？啊，那是什么？啊，这、这、这是那柄斩龙剑。这小子真的是剑神弟子。不，不可能！错。信，你看够了。不，不可能！距离这么远。居然发现了！距离这么远，也追不上，得抓紧离开！我，我敢！尊主，把院子里的垃圾收拾一下。是，尊主。什么？欧阳虎前往韩家府，法被韩家灭了，连他们老祖都被他们斩杀。欧阳家实力与我李家相当，岂不是说不？连传说中的精神弟子都出事了，这海清的水是越来越浑浊了。吩咐下去，与韩氏集团有冲突的业务全部停掉。韩家崛起已是定数。派人去韩家送一份薄礼，绝不能与之交恶。是，城主。这凌云落在韩家，真是……这种人才应该在我赵家才对呀、啊。来人，把剑儿给我叫来。是。千寻，今天难得空闲，带你去一个好地方。凌云，咱们这是要去哪儿啊？你们是？我谢公子。忠烈邪龙与你，还我等海城安宁。你们未免有些兴师动众。林公子过于自谦了。哎，那不是也是赵家的小女儿，海城第一美女赵雅倩吗？早知道，我也该把女儿带过来。如果不是林公子出手，欧阳家势必要搅得海城不得安宁了。欧阳家挑事在先，我不过随手罢了。小女子自小便仰慕英雄。林公子，可否与我回赵家一叙？林云现在已经如此受人爱戴了吗？韩家曾经百般折辱林云，现在他就算选择离开韩家，也无可厚非。哎，自古英雄难过美人关呐、啊！我真想知道韩家拿什么留住凌云。你的好意我心领了，我已经心有所属。心里已经容不下其他人。凌云，啊，拒绝了？那可是赵家，海城第一美女啊！凭什么呀？林公子不再考虑一下？赵家真的需要一个精明强干的家主？我说了，我的心里已经容不下其他人。我们还有事，今天恕不接待。凌云就这么干净利落的走了，他自始至终都没有正眼看赵小姐一眼。凌云，没想到我在你的心里这么重要。凌云，咱们这是要去哪儿啊？今天是海城一年一度的拍卖盛会，是那个海城顶级财阀富豪才能参加的拍卖盛会。
前韩家从未被邀请过。放心，现在的韩家可不同以往。不好意思，先生，请出示邀请函。我们没有。哪儿来的货色？给本少让开！没有邀请函还敢来凑热闹，也不照照镜子。我看前面有些人并没有出示邀请函。那些人员是我们拍卖行的最高级贵宾，是由我们专属使者带领进入的。人家可以刷脸，你算什么东西？<笑>连邀请函都没有。哪来的土鳖啊？哪像孙公子啊？年纪轻轻就已经是海城地产巨头之一的孙家继承人了。何人在此喧哗？魏魏总管。对了，魏总管，那边有个不知天高地厚的小子，想要混入拍卖会。哦，是吗？魏总管，不知道我没有邀请函，有没有资格进入拍卖会呢？这小子见到魏家总管，居然还如此狂傲，这下有好戏看了、啊。林公子能莅临拍卖会，实乃令我魏家蓬荜生辉。哈，我们可以进去了吧？啊，当然，您可是我们拍卖会的最高级贵宾。他，他是谁啊？居然是魏总管亲自迎接，连凌云、林公子都不认识。你孙家，以后自求多福吧。林公子，那个健身弟子林凌云。林公子，这是只有顶级贵宾才有资格进入的独立包厢，我会在这里亲自接待林公子您。这次拍卖会有什么好东西出示吗？自然是有的，林公子静候佳音便可。这里的宝物向来价格不菲，韩家恐怕负担不起吧。韩家目前只有驻颜丹，想要更进一步，离不开这些稀世珍品。这么说，你是为了韩家的发展？韩家之前那么对他，他非但不记恨，反而却处处帮助韩家。时间差不多了，拍卖马上开始了。各位贵宾。欢迎光临海城今年的拍卖盛会，我是本次拍卖会的主持人魏倩。废话不多说了，下面展出第一件拍品。这个项链是由全球最顶级的珠宝工匠，结合全球只有一枚的海洋之心钻石，纯手工打造而成，全球只此一份。人家好想要哦，买给人家吗？好，好，好，给你买就是了。这条项链起拍价两百万，每次加价不少于十万。开始竞拍，两百二十万，我出三百万。还有更高的吗？三百万一次，好漂亮的项链，喜欢吗？我给你买。别了吧，咱们没多少资金，不能浪费。你喜欢，就不叫浪费。凌云，林公子，下面已经报价五百万了。我出一千万，五百万一次，五百万两次，一千万，就一千万。顶级势力，你开始关注世俗玩物了？一号包厢出价一千万，还有更高的吗？一千万一次，一千万两次，一千万三次，成交！恭喜一号包厢。为了买这一条项链，就花了一千万。还是太浪费了，贵宾，这是您拍下的项链。对我而言，比起后面的珍贵宝物，你喜欢的东西对我来说更重要。啊，下下不为例。呃，林公子，普通拍品已经拍完了，接下来该上主菜了。好了，接下来开始我们此时拍卖会的重头戏，首先便是。血红草
血红草能够增强舞者血气肉身的真品草药，而本次拍卖的是一整个血红草药园，起拍价两千万，每次加价不少于一百万。血红草药园盛产量多，也不错了，多出三千万。九号包厢的贵宾出价三千万，三千万一次，千万。四号包厢出价五千万，还有没有更高的了？看见没？拍卖会现在才刚刚开始，五千万，难怪韩家以前没有被邀请的资格。血红草正好是提炼几种丹药的核心材料，我出两个亿，韩家的全部资金也就两个亿而已。我李家出价一个亿，希望诸位能给个面子。居然是古武李家，看来血红草已经有主了。两个亿。不是吧？李家的面子都不给，能让魏总管亲自接待，不给李家面子有什么奇怪？两个亿第一次，为了一个血红草药园就花两个亿，真是冤大头！两个亿第二次，两个亿第三次，成交。你好，这份是血红草园的转让合同。千玄，你来签字了。嗯，咱们走吧。走？拍卖会还没结束呢。接下来是五千年年份的人参，服用后可延寿十年，起拍价一亿，每次加价不少约两千万。这种年份的人参，在这里可不多见。我出六亿，六亿，一号包厢出价六亿、嗯，又是一号包厢，这到底是哪家的败家子？凌云，韩家的资金。放心，我有办法。谁呀、啊？耽误老子休息！连我的声音都听不出来，小莫。好歹，居然敢如此称呼！等等，小莫，多谢先帝点拨，小莫愿从此以后追随先帝。不过顺手而为，不必在意。多谢，后会再见。是，小莫谨遵先帝教诲。您，您是先帝陛下，我需要一笔资金。小莫这就过去。您现在在哪儿？不必了，我在海城拍卖会。快，通知海城分部。接下来就是大家期待已久的金玉石髓。这种珍宝，绝不能落入其他世家手中。金石玉髓，还算像样。金玉石髓。服之可使武者的实力提升一个档次，起拍价十亿，每次加价不得少于五千万。十亿？我全部人家也才五亿啊！二号包厢出价十五亿，直接加价五亿，看来李家是势在必得了。李家十五亿就想拿走，我出二十亿。四号包厢二十三亿，六号包厢三十亿，三号包厢三十五亿。不行，这金玉石髓必须拿下。我出五十，一号包厢一百亿，一百亿。这一号包厢里的到底是谁？一号包厢出价一百亿，还有没有更高的？出出价百亿，海城能拿出这个数的，到底是谁呀、啊？是哪个顶级豪门？能轻易拿出百亿，恐怕不简单。可以去拜访一下看看。一，一百亿一次，一百亿两次，一百亿三次，成交。我倒要看看这位阁下是哪尊大佛。一百亿，把韩家卖了也没挣多钱啊。放心，海城李家前来拜访。进来吧。原来是林公子，怪不得能让魏总管亲自接待。林公子，韩家资产好像不多吧？不知林公子怎么付这笔钱呢
该不会大名鼎鼎的林公子要赊账打白条吧？林公子若是有困难，赵家愿意相助。这笔钱，魏家可以帮林公子出。好意我心领了，区区百亿而已，我还是拿得出的。区区百亿，林公子果真霸气非凡。贵宾，您一共拍下四件拍品，共计一百一十亿龙币。林公子该结账了，不知魏城主支不支持分期付款呢？贵宾，请选择您的交易方式。海城天问集团总裁莫允，我来是给林公子送一样东西的。林公子，请。这，这是黑曜金卡。付款方式，刷卡。李家倒是很要强啊，简直比墨家还威风。林公子既已无忧，赵家告辞。交易已完成，这是您的卡。将东西都送到韩家，我们走吧。林林公子，我。啊啊、凌云所图甚大。得赶紧禀报家主。哦，没想到那凌云居然能和莫问天那个老不死的有牵连。无妨，韩家人才凋零，翻不起什么浪。芙蓉莲、血红草，这，这难道是传说中的金玉石髓？这么快就送到了，不错。这些东西都是哪儿来的？这些都是凌云在拍卖会上拍下的。莫非是魏城主组织的那个拍卖盛会？可你们哪来的资金买下如此多的宝物啊？温天集团给了凌云一张什么黑曜金卡解决了，然后凌云一共花了一百一十亿买下了这些宝物。问天集团黑曜金卡一百一十亿，这些东西怎么居然如此贵重？这些东西都会用在韩家，但是我有个条件。李云，你有什么条件，尽管提。将韩氏集团总裁的位置授予千雪。总裁，我真的可以吗？千雪年纪尚小，经验尚浅呢、啊。对啊，千雪她怕是不能服众啊。你们不必担忧，我自会帮千雪安稳上位。呃，李云，公司可不是光靠实力就能管理的。以千雪的名义召开记者会，韩氏集团要推出三个新产品。新产品？莫非你有单方？到时候你就知道了。胭脂，准备召开记者会吧。是。超越驻颜丹的超级产品，三个。韩家产品发布后，史密斯家和古武李家对海城丹药市场的统治力将会被彻底击碎。这凌云现在竟然想要称霸海城丹药市场，这是在挖我李家的根基呀、啊！家主，史密斯家主来访，看来也是因为韩家的事。